ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും ജെനറ്റിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിലെ പീ ചൊറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലൂട്ടിനോ കളറിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒമ്പത് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിൽ അത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള മൂന്ന് സ്പീഷീസ് ആണ് മാസ്ക് ഫിഷർ പീച്ച് വെറൈറ്റി അപ്പോൾ ഈ പീച്ച് വെറൈറ്റി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പീച്ച് വെറൈറ്റിയിലത്തെ ലൂട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോജീൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബിനിസം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൂട്ടിനോ പീച്ചാണ് ലൂട്ടിനോ പീച്ചിൽ ഇനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻഹെർട്ടൻസും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെർട്ടൻസ് ആണ് അതായത് ഇത് സെക്സ് ക്രോമോസോംസിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതേസമയം ഫിഷറും മാസ്കിലും ഇതേ ലൂട്ടിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോ ജീൻ കിടക്കുന്നത് നോൺ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതായത് സൊമാറ്റിക് ക്രോമോസോംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോസോംസ് എന്ന് പറയും അതിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൂട്ടിനോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സിലെ രണ്ട് പിഗ്മെൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് യു മെലാനിലുണ്ട് പിന്നെ സിറ്റാസിനുണ്ട് അപ്പോൾ യു മെലാനിലാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ പീച്ച് അതായത് പച്ചയായിരിക്കുന്ന കാരണം ആ യു മെലാനിൻ്റെ പിഗ്മെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ ഒരു ഇനോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ യു മെനാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും വിഷ്വലി നമുക്ക് ഈ യു മെനാലിൻ പിഗ്മെൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബേഡിൽ ആകെ കൂടുതലുള്ളത് സിറ്റാസിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് സിറ്റാസിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ബേഡ് യെല്ലോ ആയിട്ടും പിന്നെ ഓൾറെഡി ആ ഹുഡിലുള്ള റെഡും സിറ്റാസിൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ബേഡ്സിനെ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞയും ചുവപ്പായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് ഇനോ ജീൻ കിടക്കുന്നത് പീച്ച് വെറൈറ്റിയിൽ സെക്സ് ക്രോമോസോമിലാണ് അതാണ് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് നമ്മൾ പറയും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഇനോ എന്ന് പറയും അതേസമയം മാസ്കിലും ഫിഷറിലും ഇതേ മ്യൂട്ടേഷൻ കിടക്കുന്നത് നോൺ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അതായത് സെക്സ് ക്രോമോസോമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ മെയിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ഉണ്ട് അതേസമയം ഫീമെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു സെക്സ് ക്രോമോസോംസേ ഇങ്ങനെ ഇതിലും കളറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെഡ് സെഡ് എന്ന് പറയും ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ സെഡ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയും അതാണ് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ സെക്സ് ക്രോമോസോംസിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മെയിൽ ബേഡ് നമുക്ക് ലൂട്ടിന് വരണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സെക്സ് ക്രോമോസോമിലും ഇനോ ജീൻ വരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ബെയിൽ മെയിൽ ബേഡിനെ ഒരു ലൂട്ടിനോ ബേഡായിട്ട് ഈ മഞ്ഞ ചുവപ്പ് നിറയുള്ള കിളിയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതേസമയം ഒരു ഫീമെയിൽ ബേഡാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ക്രോമോസോമിൽ ഇനോ ജീൻ വന്നാൽ മതി അതായത് സെഡ് ഡബ്ല്യു ഡി സെഡിൽ ഇനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേഡ് വിഷ്വലി നമുക്കൊരു ലൂട്ടിനോ ആയിട്ട് കാണപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ബേഡ്സിനെ മറ്റ് വൈൽഡ് ഫോം ആയിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളർ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ലൂട്ടിനോ പീച്ച് മെയിലിനെ ഒരു ഗ്രീൻ പീച്ചായിട്ട് മെയ്റ്റ് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൂട്ടിനോ ബേഡ്സ് എല്ലാം ഫീമെയിൽസ് ആയിരിക്കും അതേസമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെയിൽ ബേഡ്സ് എല്ലാം ഗ്രീൻ പീച്ച് ആയിരിക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ഫോർ ലൂട്ടിനോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിഷ്വലി അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയിട്ട് അത് മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ട് ഡി എൻ എ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഈ ജെനറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻഫോർമേഷനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെ